，我都跟你说了多少次了，你倒是明确给我表个态呀！啥事儿了？那还有什么事儿呢？啊、嗯，咱们就是搬过去，跟儿子住在一块儿啊。哎呀，这个事儿我是考虑过的，我觉得不行的，行不通。怎么就行不通了呀？为什么呀？呀，老婆子，为什么？咱们可是在这住惯了，哎，现在离开北京，你习惯吗？什么习惯不习惯的呀？你那个习惯就那么重要啊？难道你老肖就不想早日抱孙子？肖战他们那么忙，咱们要不督促他们？啊，他们能把这个怀孕的事儿提到日程上来吗？跟你说过多少次了啊？儿孙自有儿孙福，你说你瞎操什么心呢？来，坐下喝点水吧。我怎么就瞎操那份心了？嗯，我可告诉你啊，现在这个事儿那就是咱们家第一号红色文件的头等大事儿。<笑>嗯、要想优生优育，就得卡着岁数来。小青年龄也不算小了，工作都那么忙啊。咱们要不催着点儿，她就成高龄产妇了。高龄产妇生孩子多危险，你不是不知道。我想想我就害怕。啊，老肖，你给我明确表个态吧。呃，如果你觉得生儿育女这件事儿呢，对你无所谓，无关紧要，那<笑>我就再也不在你耳朵边的叨叨了。啊！你你，哎呦，你看你这老太婆，我没说不重要，我只是说要顺其自然，顺其自然，行不行啊？顺其自然，那就是天方夜谭啊！你那个宝贝儿子和你那个宝贝儿媳妇就知道工作工作再工作。哎，我跟你说，光一个结婚，哎，谈恋爱，那就是顺其了十几年，是不是？那这生儿育女要再十几年。到时候这能不能生得出来，怀得上，怀不上啊？咱们能不能抱上孙子，就不敢说了。你不敢说最好，你说什么？净胡说八道，怎么抱不上？不会的，不会。哎，那好，那好，从现在起啊，咱们就严格的按照一号红色文件办，绝不能让它鸡飞。啊！鸡也不能飞，蛋也打不了，而且呢，还要把鸡养好，蛋更要保存好，这才是咱们家的一号红色文件，知道吗？行了，就这么决定了，今日起撤离北京。好，听首长的。你还能进步。<笑>肖总，你看一下，由于咱们的规模急剧扩张，初期融入的钱已经花光了，后期还需要巨大的数额。我也正头疼这事儿呢。当务之急啊，就是要尽快找到战略投资人。我知道，现在整个市场对资金都是如狼似虎的，那银行大门我连摸都摸不进去了。肖总。求银行不如求投资人。著名的投资人杜先生就在本地，你要不要试一试？杜先生，哪个杜先生？在冯铜圈，他可是鼎鼎大名的人物，以眼光独到、杀伐决断而著名。听说他手上的资金到达了数十亿。李总，等等。你别告诉我，你又拿了一堆报销的单据。李总，不好意思啊，这仅仅是上个月的，还不包括这个月的。以后，所有的坏消息打包给我，别一条一条递过来，好吗？嗯。转身，出去。赵晴，你能不能直接转达告诉我，你那个单体还有多长时间能研发出来？十一哥，这事儿不能着急。我能不着急吗？你不当家啊？你不知道产品贵，我快撑不住了。你不是也看到了吗？我跟陈教授两个人天天在加班，已经准备。期限，给我一个最后的期限。没有最后期限
那罗马也不是一天建成的呀。再说了，没有人能预知罗马哪天建成，不是吗？你的罗马什么时候建成，我不知道。但你的后院快起火了。真是服了赵小青了。他告诉我，罗马不是一天建成的。我们是在盖罗马吗？我们做的是药啊。十一啊，稍安勿躁嘛。你倒是能沉得住气。那沉不住气又能怎么样呢？搞科研，你和我都是帮不上忙的。薛董。我今天把你叫出来呢，是想和你聊聊专利出来之后的运作。你想说什么？你也知道，专利出来之后呢，还有很多步骤，临床、审批、上市。我们现在要做一款创新药，这只不过是万里长征的第一步。你的意思是？我的意思是，不能让小青抱着“情怀”两个字不放，将各位股东的利益搁在一边这么瞎胡闹。我们前期海量的投资必须得到应有的回报。薛总，我今天呢，先给你提一个醒儿。真要是到了那一天，咱们两个人必须要紧密配合。这天天就这钱啊，这一天天的，光出不进。十一，就这么下去。咱全公司都得喝西北风，怎么办呀？轻轻一如外部资本，这是唯一的办法。反正现在这么拖下去也是个死，必须要死。对于赵小青来说，这次的成功不仅是一次科研上的突破，更像是对他以往人生的总结与汇报。他早年立志要以科学思维、科学方法破解中医药中存在的未解之谜。历经坎坷之后，他终于用扎实的成果向世人清晰地展示了中医药磅礴浩瀚的潜力。和广阔无边的应用前景。怎么不说话？我什么都不用说，爸都知道。爸，我完成我们俩共同的心愿了。取好名字了吗 ？Z 幺六，挺顺口的。嗯，有什么意义吗 ？Z 是我们赵家村的姓氏，也是你的名字。幺六是那天你追上大爸，我们决定在一起的日子请进，赵教授，出事了。出什么事了？咱们不是委托一家专利代理机构给 Z 幺六申请专利保护吗？美国的代理机构对国内企业根本就不了解，就因为这个，咱们可能摊上大事了。怎么会这样啊？
。赵教授，对不起，怪我没有盯紧。我真没想到，我们的专利在翻译成英文时出现了纰漏，导致我们的申请被一家企业以重复申请侵权为由提起了诉讼。对不起，这事怪我。你也别太自责了，这事不能全怪你。还是怪我们国内的专利申请代理不够专业，也怪我没有早点提醒你。不过现在说这些也没有用了，我们现在应该想的是如何一起面对这个问题，如何解决它王主任知道这件事以后，马上就给国家专利局打了电话，要求开研讨会，专门讨论这件事情。各方面的专家学者和主管都参加了会议，只有一个目的，要把代理公司捅的这个娄子造成的不良影响扼杀在萌芽状态，确保我们的公司万无一失，而且继续高速运转。哎呀，这一次这个事情真的是好麻烦啊！我也是实在没办法了，才给王主任添了这么大的麻烦。王主任希望你不要有顾虑，如果出现什么问题，他来顶着。赵教授，你想过没有？你可是我们学校、我们开发区、我们整个中医药产业园的一块招牌啊！我们可是盼星星盼月亮，好不容易把 Z 幺六这个大宝贝给盼来了，在这个关键的时候，我们怎么能出半点纰漏呢？所以现在没有退路了，咱们只有同舟共济。闯过这个难关，我想，应该会有好的结果吧。正因为是这样啊，您不知道我压力有多大。现在也只能等王主任的消息了。我完全能够理解。赵教授，好消息，好消息啊！什么好消息？经过王主任积极协调，向国家专利局提出了申请，他们很快就派出了专业团队，按照国际惯例，对我们 Z 幺六进行了知识产权的全面保护，而且是在绿色通道之内完成了专利的重新申请和批准。这么快？当然快了。各个部门都是特事特办，一条龙服务啊！哦，我告诉你啊，在最短的时间内走完了整个流程，而且获得了批准。你知道大家都怎么说吗？他们说，要为我们 Z 幺六保驾护航，因为它是我们医药研制人员的星星之火和希望之光啊！太好了，这是个好消息，高教授。赵晓星教授及其团队所申报的 Z 幺六项目，已经被国家列为重大新药创制、科技重大专项的第一批立项课题。这是对赵晓星教授及他的团队科研水平、科研价值最好的肯定，也是国家对 Z 幺六项目最深切的期待。下面有请先进模范人物赵晓星教授，有请韩副市长。
，有请赵小军教授为大家发言。感谢政府，感谢园区给予我这么大的肯定和褒奖。此时此刻，我的心情特别的激动。我想，不光是我们 Z 幺六项目。任何一个获得国家重大新药创制资金扶持的课题，都不是凭着哪一个个人的能力和付出就能够完成的。所以，首先我想感谢陈沛公教授。如果不是他的全力支持和无私的付出，我们 Z 幺六就不可能这么快的提炼成功。当然，还有我们的科研团队那一帮年轻的力量。我曾经在国外留学，工作过多年。那时候我感受到国外先进的实验设备和科研环境，当然，同时我也感受到我们祖国的医学不被外国所接受、理解和认可，内心深处的那一份孤独和无助。所以从那以后，我决定回国从事我的科研工作。而回国以后，园区和政府给了我们特别大的支持和帮助。让我深刻感受到祖国的那一份温暖。我相信，在未来，内心的这一份温暖会伴随着我们云母生物科技每一个科研人员。我们会齐心协力，一路同行，不忘初心，不辜负园区和政府对于我们的期望。谢谢大家。你抱什么抱？让我，我这不高兴吗、啊？是吧？你别着急，肖战，你先忙你的，我们就在家里庆祝。我先回家等你。好。哎，星海，你怎么来了？呃，赵教授，我是来恭喜您的。谢谢。但我没想到，你会第一个感谢他。如果没有您的出现 ，Z 幺六专利证书上不可能有他的名字。你先坐。你为什么会这么想呢？为什么会这么看重一个证书上的名字，纠结于一个结果呀？可这能证明一个科研人员的价值？大家在实验室里数十年如一日的钻研，如果到头来没有一个能证明自身价值的结果，那这一辈子该多沮丧啊！还有，之所以他之前一直跟您较劲，他不就是希望能在您前面做出成果来证明他自己吗？你是这么看陈教授的吗？那我问你一个问题，你觉得做科研枯燥吗？一开始是觉得有些枯燥，上学的时候。我偶尔也会像测号天一样，屁股根本坐不住，也提近百个小时在实验室了。那现在呢？现在时间长了，我也能慢慢的从中找到一些乐趣。偶尔不去实验室，我就觉得心里不安。你看看，你都有这样的感受，那像你爸这样一个把毕生心血都投在科研上的人，他会只是单单看重一个结果吗？与其说他是跟我较劲，不如说他是在跟科研本身较劲。他有这么多年在科研路上取得的心得、思路和他的方法，他花了这么多的时间，他是想不要辜负他自己。当然，对于我们科研人员来说，一个成果固然重要，但这不是我们投身于科研的唯一目的啊。陈教授。啊、哦，赵教授、哦，你怎么来了？我国外来了几个朋友，给我带了点咖啡。我这个人啊，从来不喝这些洋玩意儿，所以就想到了你。哦，谢谢谢谢。再说，现在我们的试验成功了，我也是来向你祝贺，并请求你的原谅。赵教授，我这个人啊，古板固执，较真儿。有时候我很爱面子，我这身臭毛病啊，有好些个时候，不仅耽误了我们试验的进度，还给你带来了许多麻烦。可你呀、啊，一点都不在意，而是全身心的投入到工作当中，把你在国外学来的新的理念、新的知识传授给我们团队。
把大家拧成一股绳，一起去奋斗，才取得了今天的成果。赵教授，我钦佩你，也忠诚的，请你原谅。别别别，陈教授，您千万别这么想。哎呀，您这么说，我都不好意思了。跟您比呀、啊，您这淡泊名利，还数十年坐冷板凳，我我这算什么呀？我真的是在您面前我，我无地自容了。我还有很多需要向您学习的地方呢。别别别，你千万别说向我学习，我我这个人什什么能耐都没有。哦，对了，坐冷板凳是第一流的。<笑>您别介意啊，这个。谢谢您，啊。对不起，你刚才叫我什么？啊？啊？以前是我不懂事儿，处处跟您作对，往后我会试着去理解您，支持您。爸，如果您愿意，以后我陪您一起坐冷板凳。叫爸爸，哎呀，叫爸，爸，老婆。牛排，牛排确实是我买的啊！我看出来了，因为你不会见那么熟。放心吃啊，今天这个可以放心吃。哎，恭喜你啊，得到了这么重量级的肯定。谢谢。真是这些年啊，你为这项目操碎了心。你说，就像您所说的啊。回报祖国，回馈人民，你真的做到了。而且现在有了基金会的大力扶持，我相信 Z 幺六的项目前途一片光明。赵亚青女士，我必须隆重的祝贺你。这一份荣誉也有你的一半，如果没有你肖战的付出，就没有今天的赵小青，没有今天的 Z 幺六。谢谢你，干了。我十分荣幸。好了，别光说我了，你今天那个融资项目谈的怎么样呀、啊？说呢，就是现在国内啊，这些创业公司实在太多了，竞争非常激烈。况且我对他们这种请客吃饭的做法，我真的不是很习惯。其实我倒认为没有必要去习惯他们呀，你有自己的技术和想法，没有必要去做这些无谓的应酬。来，尝一块，怎么样？话是这么说，但是此一时彼一时嘛，我总是在想，我是不是自己应该与时俱进一下？ no， 我不这么认为啊！你这个错误思想的小火苗得马上扑灭。我从来就不相信什么酒桌上的生意。如果你这个项目是有投资价值的，那人家不会因为你少去吃一顿饭就放弃这么有前景的项目，他不投了。如果你的项目是没有价值的，那你就算在这个酒桌上面喝死了，人家也不会投，是不是？赵教授，你教育的非常及时，我这脑袋瓜里刚有一点不良的小火苗，就立马被你扑灭了。感谢你在人生道路上再一次挽救了我。讨厌，你不许叫我赵教授啊！老公，其实我还有一件让我更开心的事情。嗯。前段时间我不是因为这个教学方法的问题，跟陈教授有点闹得不太愉快吗？嗯。你记不记得？你还帮过我。现在我们两个算是彻底啊和解了，而且林星海。还当着我的面叫了一声爸，陈教授当场就真的差一点泪流满面了
，他们两个之间的和解，还有我的一点小小的功劳。老婆，这一点上你千万不要欠缺，这我觉得这完全就是你的功劳。不不不，是你肖老师教育的好。别别别，你也不要叫我肖老师，在这一点上你已经出师了，并且你已经达到炉火纯青的地步了。大气不，我要感谢你，<笑>所以从现在开始啊，你再也不用为我这个人际关系的处理而担心了。你可以一心一意去做你想做的事情，去干你的事业。老公，我希望接下来你的事业能够一帆风顺。等你成功的那一天，我亲自给你煎牛排。我等着，干杯。潮州功夫茶。第一炮最重要，要是第一炮泡不好的话，也会影响后面的味道。啊，尝尝，怎么样？哎，十一啊，你最近这泡茶的功夫见长了。嗨，前段时间太忙了，都没时间玩它。得亏了 Z 幺六啊，让你这只蚂蚁终于下了热锅。现在谈解救还谈不上，我们只完成了一半。什么意思？你说这次的事情，差点让我们吃了大亏。现在市场上有了名声，研发有了突破，我们得趁这个势头找个大公司过来接盘。你说的太对了，得找人接盘了啊！咱们这公司的人员、员工、设备、维护、材料，哪个不是钱呀？还有公司的运营成本，就咱俩那点钱呀。照这个烧钱速度，早被蒸发到九霄云外去了。立即招手，积极联系对 Z 幺六感兴趣、愿意入股的大公司。咱们这一次得让张小青再挑剔，无话可说。小东，怎么了？你这是干嘛去了？去办点事儿。办事儿啊？跟那帅哥办事去了吧？你还不够忙呀？还有时间关心我？我是想提醒你，他不适合你。宋浩天，你怎么跟我妈似的啰里吧嗦的？我妈没你这么唠叨。不是小东，小东，小东。我觉得，咱俩得谈谈。谈什么？怎么神神叨叨的？有什么事儿吗？有事儿，有特别重要的事儿。我觉得我这事儿再不说，我怕来不及。宋昊天，我虽然恨你嫁，但我对你毫无兴趣。你说你放满世界美女，你必须追你在这跟我耗什么劲？别想太多呀，哥们儿。肖总，欢迎你。赵教授，你好，请坐。好。这次的投资专项呢，经过我们基金会内部的反复评估，一致认为 Z 幺六这个项目前景非常光明，具有非常广阔的应用和市场前景。所以，站在纯粹的财务化投资的角度，我们会对银幕科技进行长线投资，以获取一份未来可知的优厚回报。谢谢你对我们 Z 幺六的认可。不过我想知道，您这么看好我们的前景，具体理由是什么？具体理由？您应该了解，研发一款创新药风险巨大，前景难测，所以我想您这么坚定的认可它，您应该是有原因的吧？啊，您是这个意思。其实呢，我的理由也很简单，中医药在中国呢已经有几千年的文化历史了。它有非常辉煌的背景，如果能够和现代西方医药科技相结合，那就会产生化学反应。投资呢，其实就是投人。我们尤其看好像您这样的学术带头人。我们也详细的考察过了您的学术经历，认为您经历完备，科研能力突出，所以我明白了。很感谢您对我个人的信任，我相信您也是专业的投资人
，您得出这样的结论，应该是建立在一个具体的分析报告之上的。所以我需要的是您对我们新药研发的一个时间、成本、前景和风险专业的完整的评估和分析报告。赵教授，这些好像不应该是一个被投资者对投资人说的话吧？我刚才也已经说过了，我们的基金会内部已经充分的讨论过。焦总，请您理解一下，我就凭您短短几句话，我实在无法得出跟您一样的结论。赵教授，听您这话的意思，似乎您对自己的产品充满了怀疑。啊，不是，恰恰相反，我对我自己的项目非常的自信，但这个自信是建立在我们详尽的数据分析基础之上的。我也希望我们的投资人能跟我一样充分的了解我们的项目，所以以便于我们今后携手相向而行，共同去克服一切的困难。我投资过许多项目，但是像您这样的，我还头一次见到。我可能跟其他人不太一样，也请您理解一下 ，Z 幺六是我的心血，我也希望我的投资人真正的爱他，懂他。听您这话的意思，好像是我上杆子要投资你们公司了。说句不好听的，在现在这个市场上，这么专业，还愿意冒险来投资你们公司的，就我们这一家了。你错过这个村，可就没这个店了。谢谢您看好我们的项目，我期待您的分析报告。我们岂有此理！是你求着我投资，还是我求着你们呢？我没有对你挑三拣四，你反而对我横挑鼻竖挑眼了。对不起，赵总，你要的报告没了，咱们的创投会议到此结束。你们父子同心啊，才是我们实验室战斗力又增强了不少。我现在非常珍惜这一切。嗯，接下来我们得尽快找到 Z 幺六的有效晶型，临床量产，看来还是一个挺漫长的路要走。是啊，但是没有过不去的坎儿。有你的引领啊，大家更有信心了。一起努力。到底想干什么呀？是不是要把我逼死你才开心啊？啊，李总。怎么回事啊？你没关系。呃，这陈教授，先给我吧，我一会儿就过来。哎，李总，我问你话呢，有什么话好好说啊？你知不知道那个焦总，我费了多大功夫，我遭了多少白眼，才把人家给争取过来了？你挺厉害啊，几句话就给人打发走了。我在想，你是不是对我有意见啊？你要对我有意见，你就直说，我绝对不会赖在公司不走。十一哥，你真的误会了，我怎么可能针对你呢？我就是觉得他对我们的行业不是很了解。他不是很了解，那谁了解啊？你给我找一个了解的呀！他是医药行业的老前辈了，几十年了，在这个领域。再说了，人家就是单纯的财务投资啊，你干嘛要这么苛刻呀？我跟他说过了，我们这个行业不太一样。投资周期长，短期看不到效益，一旦将来回报率达不到他们的要求，他们会找很多麻烦。现在都什么时候了，都快火烧眉毛了，我的大小姐，你还在这哼挑鼻子竖挑眼呢？再等一等不行吗？再等一等，再等一等，全公司全完蛋，全完蛋。刚刚都看见了，你觉得是我冲动还是他不可理喻？嗯，是是是，赵教授呢，确实有些固执，但是他的那些担心也不是完全没有道理啊。再说，咱们是行驶在一条船上的，再苦再难，也得同舟共济啊。我就是不知道这么下去，咱还能撑多久？李总，你。肖总，嗯，哎，杜总那边有什么消息吗？杜先生拒绝了你预约见面的请求，还给了你这个。Z 
齐纳菲欧。哦，对了，小总，我打听到有关于杜先生的一些消息。Eric, Xiao Jian's、uh, e-commerce platform is expanding very quickly. Yeah, he seems to be spending a lot of money on advertising and logistics, but I just don't think that's a viable strategy for ourselves. Yeah, I know. All right, I'll keep an eye on him. See ya. 记得回去还要练习啊！老师，我想问您一个问题。那你说。爸爸说，说您不太愿意跟我们一起吃饭，为什么？老师不喜欢在外面吃饭。那那就去我家里吃啊。老师还有别的事情，今天还是爸爸来接你吗？他还没来。哦，哎，林先生，又缠着老师呢。啊、哦，没有，他今天表现非常好，我表扬他几句。我们走吧。嗯，艾老师。哎，艾老师啊，这琳琳有些任性，我回去批评他。哎，千万别，他已经很好了，别批评他。哦，我觉得有些时候大人也不能太任性，自己的生物呢要自己保护才行，你说是吗？谢谢您的提醒，琳琳，明天见，拜拜。我们走吧。嗯。你是不是看到我了？你怎么不打招呼啊？啊，是，我是坐在里边，我，哎，我看见你，我没敢认，你在这当老师啊？啊，对啊。啊，哎，我我刚看见一个朋友，我说跟他打个招呼呢。哦，那你还去找他吗？嗯，也不用，也不是见不着。那走吧，都在我学校遇到了，要请你喝杯咖啡啊。啊，行行行行，我请你也行。<笑>好，走。啊，这边哈。嗯。你平时出来吃饭吗？嗯，现在很少出来吃了，基本都在家吃。哎，我看得出来，那学校的孩子们特喜欢你。你知道，被孩子喜欢的人，那身上一定有闪光点。嗨，我听说，刘侃一直在照顾你。对，他确实挺照顾我的，很感激他。其实当年你回国之后啊，我们都听说你家里的变故了。其实大家都很担心你。哎，那孙建国还说，哎，一周七天，咱们七个人正好，每人每天给他写封信。啊，我还听说，给你寄了好多东西，但都原封不动的给退回来了。我不需要被怜悯。不，那个还真是关心。我知道。但是那个特定的时间段，家里出事，包括我自己状态也不好，你们的关心对我而言就是一种负担。嗯，明白。好在都过去了。对，都过去了。哎，对了，你说。来我们学校找一个朋友，谁啊？其实还算不上是朋友，只是我很想认识他，但是，哎呀，我也没路子。我听说他的孩子在这学琴，我就说我跟这守着吧，看能不能守株待兔。你说的该不会是杜天杜总吧？啊，对对对。他不见你吗？哎呦，你可不了解这个人。我听说啊，有求于他的人从这个门口一直能排到广场那边门口，真的假的？邪乎吧？这样，我认识他，要不我给你们牵个线？真的吗？真的呀。那太好了。那，你别高兴得太早啊！我只是牵线，事儿能不能成还得靠你自己呢
。你能把这条线牵上，我跟你说，我这成功就算迈出关键一步了。哎，对呀、啊，他孩子在这学琴呢。对呀、啊，我是他孩子的老师啊。哎呦，我怎么把这一茬给忘了？哎，谢谢谢谢谢谢。哎呀，真的真的，你不知道这事对我来说有多关键。你爸妈从北京过来了，现在已经在家了。啊，都没打过招呼吗？回来再说吧，啊。你有事儿你就先去忙吧。我爸妈突然来了，搞突然袭击，你这。叔叔阿姨来了，你就回去好好陪陪他们，帮我带个好啊。哎呀，是，可是，我这我这饭吃一半，我这。算怎么回事啊？我这，这有什么？你先去忙吧。这样这样这样，等等等下回我我带着小星，咱们再一起聚一聚。好啊，说好了，下次带小星一起啊。嗯，谢谢谢谢谢谢。哎，真的太不好意思，你看这，哎，匆匆忙忙的。你赶紧去吧。太匆忙太匆忙。走了，赶紧去吧。<笑>